ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays இத இத परपஸ்ஃபுல்லா இத ஒரு இன்டென்ஸான எமோஷன்ஸ் ஓட இந்த படம் இருக்கணும் தான் பிளான் பண்ணீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மெலோட்ராவா ஆக கூடாது அப்படிங்கறது மட்டும் இருக்கு பீசா வந்தப்ப கார்த்திக் சுப்ராஜ் இந்த சுதந்திரம் அதுக்கு அப்புறம் இல்லையோ தோணுது அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதே கிடையாது டேக் फ्लैश பேக் फ्लैश பேக் ஒரு கிரைம் வேர்ல்ட் குள்ள ஒரு film ஒரு ஆர்ட் உள்ள வந்தா என்ன ஆகும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் நீங்க நல்லா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுங்க அதனால தான் அந்த கனெக்ட் வந்து நான் லாஸ்ட் ஷாட்ல தான் வச்சிருக்கேன் பட் இந்த கதையினுடைய சீரியஸ்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் காமெடி ஆட் பண்ணா மிஸ் ஆகும் ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஆமா ஆமா ஏன் ரெட்ரோ டோன் மேல காத்து சுத்தாது ஒரு அப்சஷன் மாதிரி தெரியல சார் அது एक्चुअली ஒரு அப்சஷன் தான் இருக்கு ரஜினியோட அந்த ஆங்கிரி யங் மேன் செட்டானி எடுத்துக்கல ஒரு ரஜினி சாரே அதுதான் ரொம்ப பிரமிச்சு அதே மாதிரி அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் உண்மை பிடிச்சிருக்கு கடைக்கு போய் கூல்ரிங் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் போய் டஸ்டேன் ஏமா அவர் பெரிய டைரக்டர் மா இந்த வன்முறை இருக்குன்னா கம்ப்ளைன்ட் பண்ணவோ லேபிள் பண்ணவோ ட்ரை பண்ணல அத நான் கொஞ்சம் அதை டோன் டவுன் பண்ணி தான் எடுத்தேன் பட் ஆனா இன்னும் இன்னும் கோரியா கூட காமிச்சிருக்கலாம் அது இல்லாம பண்ண முடியாது எனக்கு ஒரு ஆதங்கமா இருக்குனா இது வேற ஒரு காட்சி வடிவத்துல இந்த இம்பாக்ட்டை கொண்டு வந்தா டைரக்டர் இது கார்த்திக் சுப்ராஜ் வடிவம் அப்படின ஏதோ ஒரு ஃபார்மட் ஆகி ஜிகர்தண்டாவே வந்து ஒரு மெட்டா ஜானர்ல ஒரு ஒரு வகை இருக்கு ஜிகர்தண்டா ட்ரிபிளெக்ஸ் ஒன்னு இருக்கு வணக்கம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கார்த்திக் ஆனானா நம்ம வெவ்வேறு அகேஷன்ஸ்ல சந்திச்சிருக்கோம் அது நியாயனாவா இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயோ ஒரு தேட்டரில் பார்க்குறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு தனிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் சந்திக்கிறதா இருக்கலாம் ஸோ வெவ்வேறு தரப்புகளை சந்திக்கிறப்ப என்ன காத்தின்னு இருக்க ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷனில் கூட நான் என்ன பார்க்குறதுனா ஒரு சீரியஸ் சினிமா பர்சன் அப்படின்னு எனக்கு எப்பொழுதுமே தோணும் இந்த படத்தில் ஜிகந்தண்டா டப்ளக்ஸில் நான் பார்த்த இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இன்டென்ஸ் இமோஷன்ஸை போகிற போக்கில் சொல்கிறது உங்கள் பாணி இதில் வந்து கொஞ்சம் நுட்பமாக அதை சொன்னதாக ஒரு ஃபீலுக்கு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப படம் இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் வந்து மலையரிசி அண்ணன் வேறு சொன்னிச்சா அப்படி அது வந்து என்னடா அந்த மனுஷன் ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தேர் வச்ச மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கரெக்டாக அந்த 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 ஸ்க்ரீன் டோன் ரொம்ப அழகாக ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சாமினேன்னு மலையரிசி கேரக்டர் சொல்கிறப்ப உடஞ்சு போய் உட்காரது ஒன்று இருக்கில்ல தன் உயிருக்கு ஆபத்து ஆனாலும் கூட ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்க ஹிமேன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு கலை உணர்வு வரக்கூடிய அல்லது கலை உள்ள வந்த பிறகு ஒரு மனிதன் மாறுகிற அந்த இது இருக்குல்ல அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த படத்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு இதை இதை பர்பஸ்ஃபுல்லாக இதில் ஒரு இன்டென்ஸான இமோஷன்ஸோட இந்த படம் இருக்கணும்னு தான் பிளான் பண்ணிங்களா அதான் சார் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு எழுத ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்தப்போ ஏன்னா வந்து பிகினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிகர்தண்டா டூவோட ஐடியா வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஜிகர்தண்டா ரிலீஸ் ஆச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேயே ஐடியா வந்துச்சு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இது ப்ரிட்டி மச் இதோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு பட் ஆனால் செகண்ட் ஆஃப் வந்து கதை வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது இருந்துச்சு அதாவது வந்து அந்த ஃபில் மேக்கர் கேரக்டர் வந்து இந்த கேங்ஸ்டர் கேரக்டர் வந்து அவரோட சுயநலம் தான் அவருக்கு வந்து அவரை காலி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் அவரால் நேரடியாக பண்ண முடிலன்றனால ஒரு பெரிய விஷயத்தில் கோர்த்து விட்டு அவர் காலி அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் ஒரு பெரிய விஷயத்தில் கோர்த்து விட்றாரு என்ன ஐடியாவில் கோர்த்து விட்றாருனா உன்னோட சுயசரிதை வந்து கேவலமாக இருக்குது பேசிக்கலி வந்து அதில் ஒரு டைலாக் வரும் அதாவது வந்து இப்போ நம்ம இப்போ நம்மளே பார்க்குற நாயகன் தளபதி எல்லாமே வந்து அவங்க மக்கள் நலனுக்காக ஒரு ரவுடியாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க தான் இதாக இருக்கும் இப்போ காட் ஃபாதர் ரெஃபரன்ஸ் அவர் கொடுப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி நீ ஆகணும்னு சொல்லும் போது இவ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இன்டென்ஷன் அது கிடையாது அவருக்குமே வந்து என்னென்னா அந்த படத்தை முடிக்கணுன்றதுல தான் அவர் அதுக்குள்ளே போகிறாரு ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு கோர்த்து விட்றாரு ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா நிஜமாகவே அவர் ஒரு மக்கள் மக்களுக்காக நிற்கிற ஒரு ஆளாக மாறணும் ஸோ அந்த ரெண்டாவது எங்கே எங்கே கூட்டு போகிறாரு அப்படின்ற விஷயம் வந்து எனக்கு அந்த நேரத்தில் ஒன்று கிடச்சிச்சு ஒன்று ஐடியாவாக பட் ஆனால் அது எனக்கு பத்தா பத்தலை ஒரு ரைட்டராக உட்காந்து பார்க்கும்போது இல்லை இது வந்து இதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த அந்த தாட்டை விட்டுட்டேன் பட் ஆனால் பேக் ஆஃப் த மைண்டில் அது ஓடிட்டே இருந்துச்சு பட் வேறு ஒரு கட்டத்துக்காக வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்காக அந்த ஃபாரஸ்ட்டு ட்ரைபு இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு நம்ம அந்த ஜோனுக்குள்ளே ஒரு ஒரு இது கதை இருக்குன்ற மாதிரியும் அப்புறம் யானைகள் உள்ளே வந்து இந்த ட்ரைபுக்குள்ளே ட்ரைபுக்கும் நேச்சருக்குமான
ஒரு இமேஜ் ஒரு பீஸா வந்தப்ப கார்த்திக் சுப்ராஜ் இருந்த சுதந்திரம் அதுக்கப்புறம் இல்லையோனு தோணுது நீங்களே கூட நிறைய இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டு ஏனா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு கார்த்திக் சுப்ராஜ் இப்படி ஒன்னு இருக்கும் இப்படி ஒன்னு இருக்கும் அதவர் வித்தியாசமா ஒன்னு பண்ணுவாரு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கப்போ எழுதும்போதே நிறைய விஷயத்தை யோசிச்சு யோசிச்சு எழுதுறேன்னு இருக்கல அது வந்து உங்கள் சுதந்திரத்தை தடுக்குதா இல்ல நல்ல பெஸ்ட் கொடுக்கணும்ங்கற அப்படி ஒரு டோன்ல அது அந்த மாதிரி யோசிச்சதே கிடையாது சார் பி ஹானஸ்ட் வந்து எழுதும்போது வந்து நம்மள இப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க இது இப்படி இந்த சீன் நம்ம வச்சா எப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது எனக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு லெவலில் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து ஒரு படங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து டூ மச் ஆஃப் மெலோட்ராமா என்னால் எடுத்துக்க முடியாது ஒரு மெலோட்ராமா போச்சுன்னா அந்த அந்த ஒரு லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு வந்து அதுலேருந்து அவே ஆயிடுவேன் ஓகே ஆனால் தெரியலாம் ஆனால் வேண்டாம் அந்த இடத்துக்கு உண்மையாகவே என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதுக்கு ஆ ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு ஒன்று ரியாக்ட் பண்ணும் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு சாமி நீ அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க ஒரு உடஞ்சி அழுகிறாங்க அதுலேயே எஸ்ஏ சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேக் பண்ணு பண்ணார் அது வந்து நான் சொன்ன இல்லை சார் இது ரொம்ப மெலோட்ராமாவாக இருக்குது அப்படின்னு இல்லை இல்லை அவர் என்ன சொன்னால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஓகே சார் என்ன எடுத்து வச்சுட்டேன் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமே நான் சொன்னேன் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு அதுங்க அந்த முகத்தில் வந்து கொஞ்சம் சிரிப்பும் வரலாம் லைட்டாக அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்ஸு இது என்ன இப்போ நம்ம நான் என்ன பண்ண வந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்ற ஒரு அந்த ஒரு அந்த நினப்போம் இல்லை என்னடா பண்ணுறோங்கன்ற ஒரு விஷயமோ அதே நேரத்தில் அந்த எமோஷனு எல்லாமே வச்சு இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பண்ணுங்கள் சார்னு சொன்னேன் அதுவும் பண்ணார் அப்புறம் ரெண்டு டேக்கையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவரே சொன்னார் ஆக்சுவலி இது பெட்டராக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இவ்வளோதான் நான் வந்து என்னென்னா அந்த எமோஷன் உள்ளே போய் அது அதை வந்து கடத்தணும்னு தான் நினப்பேன் பட் ஆனால் வந்து அது டூ மச் ஆஃப் டைலாக்ஸ்னாலேயோ அந்த டைலாக் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம நிறையா சொல்கிறதுனாலேயோ மியூசிக்கில் வந்து ரொம்ப ஏற்றுறதுனாலேயோ அவங்களோட ரியாக்ஷனில் வந்து ரொம்ப ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் அவே ஆகிடுவேன் அந்த இதில் ஸோ அதை நான் எழுதும் போது அந்த இது அந்த வந்து ஒரு கான்சியஸாக உள்ளே வந்துடுது ஸோ ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு எமோஷனல் ஜோனுக்குள்ளே தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணேன் ஏன்னா பிகாஸ் லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அதாவது இவருக்கு அப்பா இவரோட அப்பாவுக்கும் அந்த மருமகளுக்கும் அந்த மாணவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு அப்புறம் இவர் வெளியாலாம் ஒருத்தர் வர்றவர் வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல அண்ணன் கூப்பிட்ட உடனே ஏன்னா ஈஸ் அன் எமோஷனல் பர்சன் அதாவது இந்த ரேதாசன்ற கேரக்டரு அவர் போலீஸ் ஆகணும் அதெல்லாம் வச்சு ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக வந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவர் ஒரு 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 ஹியூமன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஹியூமானிட்டி நிறைஞ்ச ஒரு ஆள் அதனால தான் வந்து அதுக்கு மொதல் சீனில் தான் வந்து இந்த போலீஸ்காரங்க கூட்டு மிரட்டி இருப்பான் அடித்து மிரட்டி வந்து இல்லைனா வந்து உன் குடும்பத்தில் இருக்க சின்ன நண்டு சீன்லேருந்து எல்லோரும் காலி பண்ணி மிரட்டிட்டு வந்திருப்பான் ஒரு கெடு கெடு வச்சுருப்பான் அவனுக்கு ஆனால் அடுத்த வர்ற இதுலேயே வந்து பார்த்தா அவன் அண்ணன் சொன்னன்றதுக்காக வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவர் விட்டுட்டு வந்துடுவார் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த எல்லாத்தையும் மீதி அந்த ஹியூமானிட்டி தான் வெளியில் வரும் அப்படின்ற அந்த விஷயம் ஜிகர் நண்டா டபுள் எக்ஸ்ன்னு பேர் நார்மலாக வந்து முதல்ல ஒரு படம் அதோடைய தொடர்ச்சியாக வரும் ஆக்சுவலாக கதை வந்து விஜய் சேதுபதியை மிரட்டினதுலேருந்து தொடங்கி இருக்கணும் ஆனால் வந்து ரிவர்ஸில் போயிட்டு ஒரு பார்ட் டூ எடுக்கிறதுங்கிறது இதுக்கு முன்னால் எப்படி வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ரிவர்ஸில் போய் அவங்க அப்பாவுடைய கதை அப்படிங்கிற ஒரு இது அவனா இதுக்கு அதையும் கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி முடிச்செல்லாம் போடலை ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸு அந்த பேர் வர்றது மட்டும்தான் இந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு ரிவர்ஸில் போயிட்டு ஒன்று பண்ணலாம் எனக்கு எனக்கு வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆரம் இது ஆரம்பித்தப்போ வந்து அந்த அசால் ஏன்னா அசால் இப்போ ஜிகர் தண்டாவில் ஒரு சீனில் வந்து அசால் செய்து வந்து சொல்லுவார் அந்த அவரை கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது சொல்லுவார் இதுதான் என் அம்மா என்கிட்ட பேசவே பேசாது அப்பா சின்ன வயசுலேயே ஒரு மெல்லி பத்தில் இறந்துட்டார் அப்படின்னு அது நம்ம ரேண்டமாக நான் எடுத்தேன் அது அது கேஷுவலாக சொன்ன டைலாக் தான் ஆனால் ஒரு பார்ட் டூ பண்ணலான்னு சொல்கிறப்ப நான் வந்து ஜிகர் தண்டாவில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்கா ஸோ தட் அதுலேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு பார்க்கும்போது சின்ன வயசுலாம் நான் எங்கள் அப்பா வந்து இறந்துட்டாருன்னு சொல்ல ஒரு மில்லு பத்தில் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லப்போ இவனுக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்டே இல்லை ஸோ பேசிக்காக வந்து உங்கள் அப்பா அப்படின்ற விஷயத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஓகே ஒரு மில்லு பத்தில் ஒருத்தர் இறந்துருக்காருன்னு ஸோ ஒரு மில்லு பத்தில் இறந்துருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உண்மையாகவே அவர் எப்படி இறந்தார் ஏன் வந்து இவனுக்கு வந்து அந்த
அதில் வர கார்த்திக்ன்ற ஃபில்ம் மேக்கரோ வேறு எந்த கேரக்டருமே கனெக்ட் பண்ணாமல் போகிறது தான் பெட்டர்னு தோணுச்சு ஏன்னா இதிலே ஒரு பெரிய கதை இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிராஃப்ட் இருக்குது அதில் வந்து அசால் செய்தலாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வேர்ஷன் நான் எழுது எழுதி எழுதி வச்சேன் ஆனால் எனக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு கதை வந்து செவன்ட்டீஸில் இந்த இந்த ஒரு அந்த ஒரு அங்கே இருக்கிற அந்த அரசியல் சூழ்நிலையில் ஆரம்பித்து ஒரு கேங்ஸ்டர் வேர்ல்டுக்குலேருந்து ஒரு ஃபில்ம் எப்படி உள்ளே வருது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த பண்ண போகுது அப்படின்றதே எனக்கு கரெக்டான கதையாக இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம அந்த கனெக்டே போகணுன்றதுக்கு தான் ஆனால் இந்த ஜிகர்தண்டாவோட சோல் இருக்குல்ல அதாவது ஒரு ஒரு க்ரைம் வேர்ல்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபில்ம் ஒரு ஆர்ட் உள்ள வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற விஷயம் இதுக்குள்ளே இருந்ததுனால அது ஜிகர்தண்டா டூன்னு வைக்க வேணாம் டபுள் எக்ஸ்ன்னு வைப்போம் ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ஃபில்மாக கூட இருக்கட்டும் அதனால தான் அந்த கனெக்டை வந்து நான் லாஸ்ட் ஷார்ட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் வேணா அதில் நம்ம 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 ஆடியன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆள் வந்து போயிடுவாங்க படம் ஆமாம் லாஸ்ட் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு செகண்ட் அந்த கார்லேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் வச்சிருக்கு அது வந்து என்னென்னா ஒரு என்கடேட்ஸ் வரைக்கும் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஓ இது கனெக்டட் அது கனெக்டட்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு வந்து ஒருத்தர் எனக்கு ஏர்போர்ட்டில் பார்க்கும்போது சொன்னார் சார் நான் படம் பார்த்தேன் ஆனால் இன்னமும் எல்லாருமே வந்து ஏதாவது கனெக்டட்னு சொல்கிறாங்களே எங்கே அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னால் என்கடேஸில் இருந்துச்சு சார் ஐயோ நான் பார்த்த தேட்டரில் உங்கள் பேர் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க சார் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சரி ஓகே ஆனாலும் ஓகே உங்களுக்கு படம் கரெக்டாக பிரிஞ்சு இல்லை 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 படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டலோனாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இது அதான் இந்த ஃபார்மட்டை தான் நான் கேட்கறேன் அதாவது இது அதனுடைய தொடர்ச்சி இல்லை அதனுடைய ப்ரீவியஸ் வருஷனு ஆனால் இது ரெண்டு வேறு வேறு படம் இப்போ நான் இன்னொரு எனக்கு நேற்று படம் பார்த்தப்போ எனக்கு மைண்டில் ஓடுனது என்ன இப்போ இந்த பிறந்திருக்கப்பில்ல தான் அசால்ட்டு சேது இந்த அசால்ட் சேது தொடர்ச்சியாக ஏன்னா அவனை உயிரோடு வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கு அடிபட்ட எஸ்டிஎஸ் சூர்யாவும் இருக்கார் அந்த மனைவியும் இருக்கிறார் அப்போ ஏதோ ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஆமாம் ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ ஜெயகர்தண்டா ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஐடியா இருக்குது ரொம்ப பேசிக் ஐடியாவாக இருக்குது அது நல்ல கதையாக உருவாச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன் ஆனால் அதுக்கு தான் ஒரு லீடு ஒன்று வச்சது ஆ அதான் கேட்குறேண்ணா ஏன்னா இது இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் கார்த்திக் சுப்ராஜ் மூவி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்குறேன் அதாவது ஸ்டாண்டர்டாகவும் தெரியும் ஆனால் அதோட கனெக்டும் ரெஃபரன்ஸும் இதில் இருக்கும் ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் அந்த ஒரு ஜிகர்தண்டா ட்ரிபிள் எக்ஸ் எதிர்பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஜிகர்தண்டா வந்து தமிழில் ஓகே ஏன்னா ஜிகர்தண்டா வந்து எனக்கு இந்த மோர் ஆஃப் அந்த யூனிவர்ஸ் வேர்ல்டு அதெல்லாம் இல்லாமல் எனக்கு 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 அதாவது அந்த மெட்டா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஜானர் சொல்லுவாங்களேன் மெட்டா ஃபில்ம் அதாவது ஃபில்ம் அபவுட் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஃபில்ம் அபவுட் அ ஃபில்ம் அப்படின்றது அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு க்ரைம் அண்டு அண்டு ஒரு ஒரு பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு க்ரைம் ஒரு ஒரு கிரிமினலில் ஒரு ஆர்ட் என்ன மாதிரி மாற்றுதுன்ற மாதிரி சொன்னோம் இப்போது ஒரு ஆர்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் எப்படி கொண்டு வரும்ன்ற மாதிரி சொன்னோம்ல ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து மோர் ஆஃப் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் ஒரு ஜானராக கொண்டு போகலாம் ஜிகர்தண்டாவே வந்து ஒரு மெட்டா ஜானரில் ஒரு ஒரு வகை ஸோ அதில் ட்ரிபிள் எக்ஸ்ன்றதுலேயும் இந்த விஷயம் அமௌண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆர்ட் வந்து ஒரு ஒரு க்ரைம் வேர்ல்டுக்குள்ளே அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அதனால் அது என்ன பண்ண போகுதுன்றது எனக்கு இந்த கதையாக வந்து ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த ஃபார்மட் வந்து ஒர்க் ஆகும் கண்டினியூஸாக அதாவது கதைக்கு ஒரு ஒரு சினிமா கேமரா படம் முழுக்க இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளின் டீ ஸ்டூட் வந்து ராகவா லாரன்ஸுக்கு வந்து அந்த கேமரா பரிசீலித்தார் இந்த கேமராவை உங்களுக்கு பரிசீலித்து தெரியும் நான் வந்தோடனே முதல்ல கேட்டேன் ரெண்டு விஷயம் தான் கேட்டேன் உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்தோடனே அந்த கேமரா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் இருக்கு சார் அப்படின்னு தேடி எடுத்துட்டு வந்தேன் துப்பாக்கி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அது இல்லை சார் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி விமர்சிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற பதட்டம் இல்லையா இப்போ இந்த பாட்டும் நான் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணப்பே வந்து எனக்கு நான் அதனால தான் ஒரு ஏன்னா ஜிகர்தண்டா வந்து கிட்டத்தட்ட நைன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ போன வருஷம் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லை ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி டூ இல்லை டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பரில் தான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூவோட மிட்டில் தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தது அப்போ ஆனால் நான் ஒன்றுத்துலே வரேன் டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஒரு டைம் ஒன்று இருக்குது பிகாஸ் ந
இதில் வந்து இதோட சீரியஸ்னஸ் போயிடுங்கிறதுக்காண்டி இருக்கு சின்ன 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 விஷயம் இருக்கு சத்யன் வந்து அவர் பண்ணிட்டு போகிற சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எஸ் ஜே சூர்யாவுடைய இது இவரோடதுமே லாரன்ஸோடதுமே அதை துருத்திக்கிட்டு இல்லாமல் அழகாக இருக்கு பட் இந்த கதையுடைய சீரியஸ்னஸை இன்னும் கொஞ்சம் காமெடி ஆட் பண்ணால் மிஸ் ஆகும்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஆமாம் அது வந்து கான்சியஸாக ஒன்று பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அவங்க ஜிகர்தண்டாவே இன்னொரு வருஷனாக பார்க்குறோன்ற ஃபீல் வரக்கூடாது அப்படின்றது ரைட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்தே ஒன்று யோசித்தோம் என்ன எழுதும் போதே வந்து யோசித்தேன் அந்த ஜிகர்தண்டாவோட ஓகே இந்த சீக்வன்ஸ் தான் ஜிகர்தண்டால் அப்படி சீக்வன்ஸாக வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கனெக்டே இருக்காமல் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னே வந்து ஒரு டெட் எலிஃபெண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த படத்தை அது அந்த படம் வந்து வேறு மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே போய் சீட் விளாட ஆரம்பிப்பான் ஸோ அதுலேருந்தே வந்து ஓவராலாக வந்து ஸ்லோவாக கொண்டு போயிடலான்றதும் ப்ளஸ் டூ மச் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து ஃபஸ்ட் டாப்பில் வேணாம் ஏன்னா ஆக்சுவலி ஒரு மாண்டேஜ்லாம் இருக்குது அதாவது இவங்க நம்ம நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டப்புன்னு ஜம்ப் ஆகி ஒரு கார்டில் போட்டிருப்பேன் அதாவது வந்து அவர் சொல்லுவார் நான் இன்னி மூணே நாளில் அவனை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒரு கார்டு வரும் முப்பது நாள் நாற்பத்தொரு அட்டம்ப்டுன்ற மாதிரி அதில் ரெண்டு மூணு அட்டம்ப்ட்லாம் ஷூட் பண்ணோம் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் கொஞ்சம் காமெடி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு வந்து அது வேணான்னு தோணுச்சு அதெல்லாம் அதை ஹெட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் செகண்ட் ஹாஃபில் ஓவராலாகவே கொஞ்சம் என்ன ஹியூமருக்கான ஸ்கோப் இருந்துச்சு ஏன்னா நடுவில் வந்து சொன்னாங்க ஏன் சத்தியன் கேரக்டரையும் அவர் கூட்டு போனால் அங்கே கொஞ்சம் காமெடிலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஆனால் அது வேணாம் அது தேவைப்படாது பரவும் கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கான்சியஸாக ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஹியூமர் மட்டும் இருந்தால் போதுன்ற மாதிரி பண்ணுது இப்போது உங்களுடைய படங்களில் ரெட்ரோ மேலே உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சீராக்காது என்ன மாதிரி பண்ணி ஏன்னா உங்களுடைய போஸ்டர் டிசைன்ஸ்க்கான அவங்களுடைய வணக்கடை நான் பீஸாலேருந்தே பார்த்தேன் இருக்குமோ <laughs> இந்த பழைய கார் அப்புறம் அந்த ஓவராலாகவே இந்த ஸ்டைல் ஏன்னா எஸ்பெஷலி இந்த ஃபிலிமுக்கு இந்த ஃபிலிம் எஸ்பெஷலி வந்து மோர் ஆஃப் ஒரு நம்ம நம்மளே சொல்கிறோம்ல இதில் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் அப்படின்றோம் ஒரு ஷோலே அந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியடில் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கார்டெலாம் வந்து அந்த மாதிரி ட்ரை அந்த இந்த கழுகு படத்துலலாம் வரும்ல ஒரு டைட்டில் கார்டு வரும் அதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த ரஜினியுடைய அந்த ஆங்கிரி யங்மேன் திரைப்படங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இதே டோனில் தான் அந்த பீரியடில் வந்த இதெல்லாமே இந்த டோன் பட் அந்த ஆனால் ரெட்ரோ அழகாக சொல்கிறது வந்து ஏன்னா அதை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தினா கூட வேறு போயிடும் பட் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக காத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் யூ ஆர் ஸ்பெஷலைஸ் இந்த அல்ல அது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது அது ஏன்னு நானும் அனலைஸ் பண்ணல பட் ஆனால் அந்த அந்த ஒரு ஃபீல் ஒன்று பிடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஒரு விஷுவலி ஆல்சோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படுது இப்போ வந்து இப்போ ஈவன் மகானில் கூட மகானில் எடுத்த மகான் படத்தில் கூட வந்து அவர் ஒரு டைம் பீரியட் ட்ராவல் ஆகிறோம் ஒரு மாதிரி நைன்டீஸ்லேருந்து இப்போ ஒரு ப்ரெசென்ட் வரைக்கும் வரும் பட் ஆனால் அவரோட கார் அவர் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அந்த ரெட்ரோ ஃபீல்டு அந்த கதை ஒரு பேசாது நீங்கள் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணுறப்பையும் சரி இல்லை கதைக்கான நாயர்களாக நீங்கள் தேர்வு செய்கிறப்பையும் சரி ஒரு பேஸ் இது எனக்குடா இந்த ஜிம்மில் ஒரு கேரக்டர் அவர் பேரே சொல்லிப்பார்ல அது மாதிரி வெயிட்டு போடலை கார்த்தி வாடா வாடா நம்ம ஏரியாடா அப்படின்னு அதை அப்படி விழுந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது ஆமாம் 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 அதை என்ஜாய் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் அது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமும் கூட அது அதே மாதிரி ஏதாவது படத்தில் அது அதை கொண்டு வர முடியுமான்னு நினப்பேன் அதாவது வந்து இப்போ நார்மலாக இப்போ கதையை வேற வந்தாலும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ரெட்ரோட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு இளையராஜா பாட்டாச்சு எங்கேயாவது கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம ஏன்னா அது வளர்ந்த அந்த காலகட்டம் இருக்குல்ல இப்போ வந்து நைன்டீஸில் தான் வந்து எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு பத்து வயசுன்ற போது நம்ம பார்த்த அந்த விஷயம் அந்த அந்த ஒரு இப்போ காண்டசா காரு அதெல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு அது ஒரு பிரமிப்பு இருந்துச்சு அந்த நேர அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த காண்டசா காரை வெரைட்டி வெரைட்டி போய் பார்த்தோம் இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த புல்லட் பைக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனி திங் அந்த காஸ்ட்யூமே வந்து சொல்கிறேன் அப்போ இருந்து அந்த அந்த ஸ்டைல்லாம் வந்து இன்னும் அது படத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது விஷுவலி என்னான்சிங் ஆல்சோ ஆ அதான் கேட்குறேன் ஏன்னா அப்போ புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் ரத்தம் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கார்த்திக் சுப்ராஜுடைய படங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து மகான்லாமே கூட அட்டிக்கு வச்சுருப்பாங்க சுட்டு தள்
இன்னும் கோரியாக காமிச்சிருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து அது இன்னுமே ஆனால் வந்து நான் கொஞ்சம் அதை டோன் டவுன் பண்ணி தான் எடுத்தேன் அது ஆனால் அதுவே கொஞ்சம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வயலண்டாக இருக்குன்னு பட் ஆனால் இன்னும் இன்னும் கோரியாக கூட காமிச்சிருக்கலாம் அது வந்து இப்போது இப்போ ஈவன் எண்டில் வர்ற ஒரு ஷூட் அவுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நடுவில் வர்ற ஒரு ஃபைட்டில் நடக்கிற இதாக இருக்கட்டும் அப்போ ஷெட்டானி வந்து ஒருத்தனை யானைகளை கொள்கிற விஷயம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ஒரு காட்டுவாசி அவங்க கொள்கிற அந்த விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லை இந் இந்த இப்போ ஷெட்டானே எடுத்துக்கல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் பில்டு ரஜினி சாரே அதை தான் ரொம்ப பிரமிச்சு அற்புதமாக அதை உங்களை பாராட்டினதை தாண்டி பாபரா பாராட்டிங்க அந்த அந்த கேரக்டரை நீங்கள் ஷேப் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த விதமே அந்த கேரக்டருடைய இன்டென்ஸை அது எவ்வளோ ஆபத்தான ஒரு ஆள் ஈவி ரக்கமற்றவனாக இருக்கலாம் அந்த காட்டுக்குள்ளேயே வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனுடைய அவன் தாவறது பராண்டுறது அதுவே போதுமே அதுக்கு மேலே யானையிலேருந்து ரத்தம் தெரிச்சு மூஞ்சியில் அடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அது இல்லை சார் ஏன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு இப்போது ஒரு ஒரு யானை கொள்கிறத நம்ம காட்டுறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது அதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒன்றும் இது பண்ணலை இப்போ வந்து அப் அது எஸ்பெஷலி இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச் கன்லாம் இருக்குது அதை வச்சு அவனுங்க இப்போ போச்சிங் பண்ணுறவங்களாம் வந்து சுற்றுறானுங்க வெடி வச்சிடறானுங்க அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் கொடூரமாக நிறையா வச்சு பண்ணுறாங்க பட் அந்த செவன்ட்டீஸில் பார்க்கும்போது வந்து அது வந்து கிட்டக்க போகணும் ஏன்னா கிட்டக்க போய் கிட்டக்க போய் கொள்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அவன் அப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்த கன்னுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மசில் லோட் கன் தான் அப்போ அவன் யூஸ் பண்ணுற கன்மே வந்து அதை அதை லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் அது ஒரு தடவை ஃபயர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து இம்மீடியட்டாக அடுத்து லோட் பண்ண முடியாது அடுத்த மேனுவலாக போடணும் அதனால தான் அவன் கண்ணே யூஸ் பண்ண மாட்டானுங்க இப்போ பெரியா தேவை அப்படின்றப்ப தான் அவன் ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அவன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு யானையை கொல்லும் போது வந்து அவன் வந்து கன் யூஸ் பண்ண மாட்டான் வேலையும் அந்த கோடாரின் தான் யூஸ் பண்ணுவான் அப்போ ஒரு யானை அவனை விரட்டிட்டு வருது அப்படின்றப்ப அவனுக்கு வரும்போது தான் லாஸ்ட்டில் கன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி வச்சது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஒரு யானையை வந்து ஒரு தந்தத்துக்காக ஒருத்தர் வேட்டையாடும் போது அது அது ஆனால் அது அது எவ்வளோ ஒரு கோரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத வந்து அதான் அந்த வலிய உணர விஷுவலி கடத்தணும் ஆமாம் ஆமாம் நான் அது விஷுவலி கடத்தணுன்றதுக்கு தான் அந்த அவன் அது மண்டையில் அடிக்கும் போது அந்த யானை அவன் மண்டையில் அடிக்கிறான் அது அடித்து அது கீழே விழும் போது அது ரத்தம் வெளில வர தான் செய்யும் அதே அதே மாதிரி அந்த கேரக்டர் வந்து இப்போ யானைகளை மட்டும் வேட்டையாடுற ஆள் கிடையாது அவன் வந்து அவன் மனுஷனையுமே வந்து ஒரு மிருகமாக தான் அவன் அவன் வேட்டையாடுற மிருகமாக தான் பார்க்குறான் அதனால தான் வந்து ஒரு சீனில் ஒருத்தனை கேட்பான் நீங்கள் போயிடலாம்ல காட்டை விட்டு போயிடலாம்ல எதுக்கு இன்னும் நீங்கள் வந்து என்னை பிடிச்சிடலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களான்னு சொல்லும்போது அவன் ஒரு பதில் சொல்கிறான் சொன்னோன்னே அவனையும் வந்து அவன் கொடூரமாக விட்டுறான்ல அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு ஆப்போசிட்ல அவனா வந்துருன்னா அவன் கொடூரமாக இது பண்ணுவான் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த அந்த கேரக்டரோட அந்த அவனே ஒரு 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 அனிமல் இன்சிடென்ட்டில் ஒருத்தன் அவன் வந்து ஒரு மிருகம் மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படின்றத காட்டணும் ஏன்னா அப்பனா தான் இவ்வளோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் நம்ம பில்ட் பண்ண ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் வந்து இவனை தேடி தான் வருது அப்படின்றப்போ ஒரு ட்ராமா ஒன்று தேவைப்படுது அதுக்கு எனக்கு அந்த அந்த இது தேவைப்பட்டுச்சு அது வந்து என்னோட என்னோட ஜஸ் ஜஸ்டிஃபை தான் எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல் இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு ஓகே இது இந்த லெவலில் காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் இப்போ என்ன ஒரு ஒரு வர ஷூட் அவுட் கூட இன்னும் கோரியாக கூட காமிச்சிருக்கலாம் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அதை மோர் ஆஃப் ஒரு 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 வயலன்ஸ் யா வயலன்ஸ் பிளட் ஷெட் அது இருக்குன்னா அதை வந்து காட்டணும் அதை வந்து ஒரு சினிமேட்டிக்காக ஒரு விஷயமாக காமிச்சிடணுன்றது தான் என்னோட இது அதை வந்து வாண்டடாக கம்மி பண்ணிக்கணுன்ற மாதிரி நான் ரெசீக் பண்ணிக்கல காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும்னு சொல்லவில்லை ஒரு டெரக்டோரியல் நுவான்சஸ் இருக்குல்ல இப்போ கார்த்திக் சுப்ரஜ் மாதிரி ஒரு ஒரு சத்தம் இருட்டு அரை இருட்டு ஒரு கண்ணோட க்ளோஸ் அப் இப்படி ஏதோ ஒன்று பண்ணி அதை அந்த வழியை உணர வைக்கக்கூடிய அந்த லீப்பை நோக்கி நமக்கு நகர முடியலையா இல்லை இப்படி பண்ணால் தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸால் அந்த கவ ஏன்னா எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் உண்மையாக பிடிச்சிருந்தது அதாவது என்ன பெரு தோல்வி அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு சினிமாவில் வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு தில்லு வேணும் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது படமாக வெளியில் வந்துட போது மக்கள் பார்த்துட போகிறாங்க ஆனால் என்னென்ன ஒரு சமூகம் தோற்று போகுதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து அவங்க தோக்கலை ஒட்டு மொத்தமாக அது எல்லாருக்கும் மேலே அடிக்கிற ஒரு அடிக்கிட்டே இப்படி பழி கொடுத்துட்டு நீங்கள்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் அது அதை அப்படி சுட்டு தள்ளும் போதுன்னு அது அதை அந்த வழியை கடத்த அந்த இது தேவைப்படுது ஆனால் நிறைய இடங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அதே போல் மதுவும் புகையும் புகை கூட ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ரொம்ப காமான கம்போஸ்டான அலங்கள்லாம் நான் ஞாபகம் இருக்குது நான் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு தடவை
எனக்கு ஒரு என் எனக்கு ஒரு ஆதங்கமாக எப்படின்னா இது வேறு ஒரு காட்சி வடிவத்தில் இந்த இம்பேக்டை கொண்டு வந்தால் அது ஒரு பெரிய ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டேரக்டர்ஸ்க்கு இல்லை அது தெரியல சார் எனக்கு வந்து அது ஃபிலிம்குள்ளே வரும்போது அந்த அந்த இது தேவைப்படுது நான் நினச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே தான் போக முடியும் ஆமாம் ஆமாம் அந்த அந்த இதுக்குள்ளே தான் எனக்கு எனக்கு தேவைப்படுதுன்றதமாக தான் தோணுச்சு அது ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் உங்களோடது நான் பார்த்தேன் அதில் மெயினாக கமெண்ட்ஸில் படிக்கிறப்போ ரொம்ப ஜென்யூனாக நிறைய பேர் வருத்தத்தோடு பதிவு செஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இஸ் அண்டர் ரேட்டட் டேரக்டர் அவர் என்ன கொண்டாடணும் 